പ്രവാസികളുടെ ഉത്സവമാണ് കോമഡി ഉത്സവം പക്ഷേ പ്രവാസികളായ ഓരോ മലയാളിക്കും ഈ ഒരു പേര് മറക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചേട്ടാ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടും അല്ലെ ആ ആള് തന്നെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും പക്ഷേ ആരോരും ഇല്ലാതെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാരും അറിയുന്നില്ല ആ മരിച്ച ആള് പോലും അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നിട്ടും അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരാള് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എടുത്തു പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ യു എ യിലെ മലയാളികൾ അഭിമാനത്തോടു കൂടി നമ്മളെ എല്ലാവരും പറയും യു എ യിലാണ് അഷ്റഫ് താമരശ്ശേരി ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടെ പറയും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ട്രിബ്യൂട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം പരേതർക്കു വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച അപൂർവ വ്യക്തിത്വം അഷ്റഫ് താമരശ്ശേരി മലയാളികളുടെ സ്വപ്ന ഭൂമിയായ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ മരണപ്പെടുന്ന പ്രവാസി മലയാളികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നിയമ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്ന മഹത്തരമായ സാമൂഹ്യ സേവനമാണ് അഷ്റഫ് നിർവഹിക്കുന്നത് ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടായി സന്നദ്ധ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായ ഈ മനുഷ്യ സ്നേഹി മുപ്പത്തിയെട്ടോളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി മൂവായിരത്തിൽ പരം മൃതദേഹങ്ങൾ അവരവരുടെ സ്വന്തം മണ്ണിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഒരു ചെറുകിട ബിസിനസ്സുമായി ഗൾഫ് നാടിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്ന അഷ്റഫിന്റെ ഈ പ്രതിഫലയിച്ച കൂടാതെയുള്ള സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന് പ്രവാസി ഭാരതീയ പുരസ്കാരം നൽകി രാജ്യം ആദരിക്കുകയുണ്ടായി നൂറുകണക്കിന് അംഗീകാരങ്ങളും ആദരവുകളും ഏറ്റുവാങ്ങി സമൂഹത്തിനായി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഷ്റഫ് താമരശ്ശേരിയെ കോമഡി ഉത്സവ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അഷ്റഫിക്ക നാളെയാണ് വരാനിരുന്നത് പക്ഷേ നാളെ യു എ യില് പ്രധാനമന്ത്രി വരികയാണല്ലോ അപ്പൊ വരുമ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിനെ നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിയത് അല്ലേ ഈ ഒരു ചിരി തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ദുബായ്ക്കാർക്ക് അഷ്റഫിക്ക ആരാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ കണ്ടിരിക്കുന്ന കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വേണ്ടി അഷ്റഫിക്ക എന്ന് തുടങ്ങി എന്ത് തൊട്ട എന്ന് തൊട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തു തുടങ്ങി ഞാൻ രണ്ടായിരത്തില് മുബൈത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നപ്പോ കാണാൻ പോയി തിരിച്ച് പുറത്തറിയപ്പോ രണ്ടാൾ കരിയെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവരോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ മരണപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഞങ്ങൾ കൂടി തരാറുന്ന് അന്ന് മുതലാണ് ഇതിൽ ഇറങ്ങിയത് ഇപ്പോ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വയ്യത്ത് കയറ്റി വിട്ടിരുന്നു പല മുപ്പത്തെട്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഈ മുപ്പത്തെട്ട് രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുപ്പത്തെട്ട് രാജ്യത്തിന് അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ വേറെയാണ് ദുബായുടെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാവും ഈ രാജ്യത്തിന് വേറൊരു നിയമം ഉണ്ടാവും ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഗോവൻ ആണ് പക്ഷെ പോർച്ചുഗീസ് സിറ്റിസൺ ആണ് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ബോഡി കയറ്റി വിടേണ്ടത് ഗോവയിലാണ് അതിന്റെ അകത്തുള്ള നൂലാമാലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇത് നമുക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് കട നടത്തി കിട്ടിയെന്നറിയോ ഈ അഷ്റഫിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് കൂടെ നിന്ന് ഫുള്ള് ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാം ദിവസം പുള്ളിയുടെ ബോർഡ് റിലീസ് ചെയ്തു നമ്മള് ഇവിടെ ആ നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ ചേർച്ചിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അടക്കുകയും എല്ലാ പരിപാടികളും ചെയ്യും അതിന് കാരണക്കാരനായത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അഷ്ടമിക്ക തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ എന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്തിന് ആരെങ്കിലും കാശ് വെച്ച് നീട്ടിയാൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആളാണ് മാത്രമല്ല ഒരു പൈസ പോലും ഇതിനു വേണ്ടി വാങ്ങില്ല മാത്രമല്ല സ്നേഹപൂർവം മാധ്യമം പറയും ദൈവം ഇതെനിക്ക് ഇത് തരരുത് എന്ന് പറയും ഇപ്പോ ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചപ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്ലവേഴ്സ് നോക്കിക്കോളും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വരാം ഇത് മാത്രല്ല ഇന്നിപ്പോ വന്നേക്കുന്നതും നമുക്ക് വളരെ വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നാട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ വി എം സതീഷിന്റെ ശരീരം ഇവിടെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനും കൂടിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് അജ്ഞാതമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടിയും ഇത് നാട്ടിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുള്ള ഒരാള് അത് അഷ്റഫ് താമരശ്ശേരി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പില്ല നമുക്ക് കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ താ
ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇക്കയ്ക്ക് മറക്കാനാവാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഈ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്താ പറയാ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി അയക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു ദിവസം ഒരു ബോഡി അല്ലാത്ത ബോഡി ഒരു ഒറീസയിൽ പോയിരുന്നു ഭൂവനേശ്വര എന്ന സ്ഥലത്ത് ഭൂവനേശ്വര അങ്ങനെ ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഫോണും നമ്പറും ഒക്കെ തന്ന് ആടെ എത്തി വിളിക്കും ഫോണില്ല ഫോൺ വന്നേ പോയി അങ്ങനെ നാലു ദിവസം അവിടെ പോലീസ് നിന്നേനെ ഞാൻ എസ് സിയിലൂടെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാനിനി പോവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കിടത്തും ജയിലിലും കിടക്കും പുറത്ത് രാവിലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ അവർ മാടിച്ചു തരും അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി രണ്ട് മൂന്നും വെച്ച് ജയിലിൽ കിടക്കും രാത്രി പുറത്ത് രാവിലെ പുറത്തു നിന്ന് വെക്കും അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് നാല് മണിക്കൂറോ രണ്ടു മണിക്കൂറോ ആയിട്ടല്ലേ എസ് ഐ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബോഡി കൊണ്ടുപോയതാണ് അതായത് ജാഗന്താ സാർ അവര് വരാൻ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പൈസ വേണം വിചാരിച്ചിട്ട് അവര് നോക്കി നിന്നായി നിങ്ങൾ പോയതിന് ശേഷം ബോഡി എടുത്തുകൊണ്ടുപോയതാണ് ഇക്ക എപ്പോഴും വിഷമിപ്പിക്കണം ഇക്ക എപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവം പ്രേക്ഷകരുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഈ പറയാനുള്ള വെച്ചാല് പ്രവാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കാരെ പ്രവാസികൾ മരണപ്പെടും പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളും മരണം അവരെ നമ്മളെ എറിഞ്ഞാറ നമ്മളെ ഗവൺമെന്റ് ഫ്ലൈറ്റാ ആ ബോഡി ഒന്നും അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാ അല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ഗവൺമെന്റ് പത്തോ ആയിരമോ ദിവസം വാങ്ങിച്ചോട്ടെ പിന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാങ്ങിച്ചോട്ടെ ഈ ബേറ്റ് എടുത്തുള്ള സംവിധാനം ഗവൺമെന്റ് ഒഴിവാക്കിയേ പറ്റും ഞാൻ ഏത് പ്രാന്തിലും എന്നാൽ ഞാൻ അത് പറയൂ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഈ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മളൊരു പ്രവാസിയായി വേറൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇതിവിടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എയർ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വിമാനമാണ് അത് എടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത് അത് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇത് എടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും പലപ്പോഴും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൂക്കി നോക്കി കാർഗോയ്ക്ക് വെയിറ്റ് എടുക്കുന്നത് പോലെ വെയിറ്റ് എടുത്താണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരുന്നത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ശരീരം കയറ്റി വിട്ടേക്കേക്ക് അറിയാം പാകിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ പോലൊരു മഹാരാജ്യത്ത് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു പ്രവാസിയുടെ നിക്ഷേപം കൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ പ്രവാസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്ക ചോദിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശരീരം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആക്കണമെന്നുമില്ല പത്തോ ആയിരം രൂപ വാങ്ങിച്ചാലും ഈ തൂക്കി നോക്കി കാർഗോ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരല്ലേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇതിനു മുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി അനൗൺസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അഷ്റഫ് താമരശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെജൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബയോപ്പിക് ഒരുങ്ങാൻ പോകുന്നു ആ ബയോപ്പിക്കിലൂടെ നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടു പേർ സ്വതന്ത്ര തിരക്കഥാകൃത്തുകളാവുകയാണ് അത് മറ്റാരുമല്ല തിരിച്ചേട്ടന്റെ ആദ്യത്തെ തിരക്കഥ ഒരുങ്ങാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അഷ്റഫിക്കയുടെ ജീവിത കഥയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒപ്പം നമ്മുടെ സതീഷ് സതീഷ് പ്ലീസ് കം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്നാണല്ലേ ഇതിന്റെ കഥയും തിരക്കും രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടി ശേഖരിക്കാൻ കഴിച്ചത് മിഥുനിൽ നിന്നാണ് മിഥുന്റെ ഒരു സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ദുബായ് പോലെ തന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ കഥകൾ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് ഒരു കഥ ആക്കാനുള്ളതല്ല ശരിക്കും ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കഥകളുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും പിന്നിൽ ഓരോ കഥകളുണ്ട് ശരിക്കും ടി ആർ എസ് സാറാണ് ഇത് തുടക്കം കുറിച്ചു വെച്ചത് പക്ഷെ അതും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് എന്താണ് ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സൃഷ്ടിയായിരിക്കും അതെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതായത് എയർ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ശവം കയറ്റി അയക്കുമ്പോൾ അഷറഫൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ആപ്പിൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഒരേ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് ആപ്പിളിന് ഫ്രീയും ഡെഡ് ബോഡിക്ക് മിഥുചേട്ടൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് ആ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളുടെ പോലും കണ്ടു പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ മിഥുൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ടിൻചേട്ടാ മരിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്തൂടെ അത് ഭയങ്കര ഒരു മൊഴിയാണ് അത് ഭയങ്കര ഒരു ഡയലോഗ് ഇത് ഒരു പ്രവാസിയുടെ വേദനയാണ് മിഥുൻ പങ്കുവെച്ചത് അത് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ആ പടത്തിന്റെ പേരിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് പക്ഷേടാ വിജടാ ജീവിതം മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച അഷ്റഫ് എന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക്